ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിൽ തോമസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബൊഗൈൻ വില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്താം എന്ന് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം ബൊഗൈൻ വില്ലയുടെ പല കളറുകളും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ നട്ടു കഴിയുമ്പോൾ അത് മുളയ്ക്കാറില്ല എന്നാണ് പലരും പറയാറുള്ളത് അവസാനം വല്ല പ്ലാൻ നേഴ്സറിയെയും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കും അത് വേണ്ട നമുക്ക് തന്നെ ബൊഗൈൻ വില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്താം നമ്മൾ ബൊഗൈൻ വില്ല നടുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു ച പൂച്ചട്ടി എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് അൻപത് ശതമാനം മണ്ണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മണൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചാണകപ്പൊടി ചാണകപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെർമി കമ്പോസ്റ്റൊക്കെ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളകി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിനി ചട്ടിയുടെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് ഒരു കല്ല് അതിൻ്റെ ആ ഹോളുണ്ട് ആ ഹോളിലേക്ക് നമുക്കൊരു കല്ല് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബൊഗേൻ വില്ലയുടെ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ മുറിച്ച ഒരു ഒരു സ്റ്റെമ്മാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെം നമുക്ക് നട്ടാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ബൊഗേൻ വില്ല പിടിച്ചു കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നടന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കമ്പൻ്റെ നടേണ്ട അറ്റം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിയിൽ അത് ചെരിച്ച് ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം അത് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ റൂട്ട് പിന്നെ റൂട്ട് പിടിക്കാൻ അതിൽ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ വേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ ചിരട്ട കത്തിച്ച ഒരു കരിയാണ് ചിരട്ട കത്തിച്ചിട്ട് അതൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയതാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു റൂട്ടിൻ ഹോർമോൺ പോലെയായിട്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കും റൂട്ടിൻ ഹോർമോൺ പോലെ നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ റൂട്ടിൻ ഹോർമോൺ മേടിച്ചിട്ട് പുകൻ വില്ലയുടെ അറ്റം നട്ട് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് അതുപോലെ തന്നെ ചിരട്ട കത്തിച്ച് കരി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി അതിനകത്തേക്ക് മുക്കുക നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൺചട്ടിയുടെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഹോളുണ്ടാക്കുന്നു നമുക്ക് നടേണ്ട നമ്മുടെ ബൊഗേൻ വില്ലയുടെ കമ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നട്ടുവെക്കാൻ പോകുന്നു ഇത് മതി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ മണ്ണ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനൊരു അനക്കം സംഭവിക്കരുത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബൊഗേൻ വില്ല നട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചിരട്ട കരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൂട്ടിൻ ഹോർമോണായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു ഇതാണ് സൂര്യപ്രകാശം മേൽക്കില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു മാസത്തോളം ഒരു മാസത്തോളം നമ്മൾ ഒരു തണലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് പിടിച്ച് വരാൻ തന്നെ ഇത്തിരി താമസമുണ്ട് റൂട്ടിൽ ഹോർമോണിൽ മുക്കിയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ റൂട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് വരാൻ ബാക്കിയുള്ള ചെടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തിരി സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ബൊഗേൻ വില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തണലത്തേക്ക് വയ്ക്കാം പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അല്പം വെള്ളമൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാനും പറ്റുന്നു ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ റൂട്ടിൻ ഹോർമോണിൽ മുക്കി നട്ട ഒരു ചെടിയാണ് ഇപ്പം ഇത് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ തണലത്തേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഇത് തണലത്ത് നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തതാണിത് ഇതൊരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ ചെടിയാണ് മൂന്ന് മാസത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചിരട്ട കരി ഉപയോഗിച്ച് നട്ട് വെച്ചൊരു പ്ലാന്റാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കുക ഒരു ബൊഗൈൻ വില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ